എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് മാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും കടലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എർത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ നിയർലി സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടർ കൊണ്ട് കവേഡാണ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ലാൻഡുള്ളൂ വേൾഡിലുള്ള മേജർ ഓഷ്യൻസ് ആണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടേം ബേ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യെസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഷ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ദ ലാൻഡ് കരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടലിൻ്റെ പോർഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അറേബ്യൻ സി സി ഓഫ് ജപ്പാൻ ലാബ്രഡോർ സി ഇതൊക്കെ കരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പോർഷനാണ് അതിന് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയും ഇനി ബേ എന്നാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സീ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ്സ് മൂന്ന് സൈഡിലും ലാൻഡ് കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും മൂന്ന് സൈഡിലും ലാൻഡ് കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബേ എന്ന് പറയും അടുത്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാരോ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് സി ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാൻഡ് മാസസ് എക്സാമ്പിൾ പാക് സ്ട്രെയിറ്റ് അതായത് രണ്ട് ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാരോ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് സി അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം പസഫിക് ഓഷ്യൻ ലാർജസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ആണ് ഇത് വേൾഡിലെ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിലെ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പ്യൂട്ടോറിക്കോ ട്രെഞ്ച് അതുപോലെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ്റെ മിഡിലിൽ കൂടി ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് വാട്ടൻ ട്രെഞ്ച് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ അൻറ്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫ്രോസൺ ആണ് അൻറ്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സതേൺ ഓഷ്യൻ ഇനി അയലൻസും പെനൻസുലയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അയലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഓൺ ഓൾ സൈറ്റ്സ് ഇനി പെനൻസുല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പെനൻസുലയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഓൺ ത്രീ സൈറ്റ്സ് മൂന്ന് സൈഡിലും കടലാണ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് പെനൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഐലൻസിൻ്റെയും പെനൻസുലാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്ക ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് മെഡഗാസ്കർ ഇവയൊക്കെ ഐലൻസ് ആണ് അതുപോലെ പെനൻസുലാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പെനൻസുല അറേബ്യൻ പെനൻസുല അലാസ്ക പെനൻസുല തുടങ്ങിയവ സീ വോട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെലൈനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി തുടങ്ങിയവ എല്ലാ ഓഷ്യൻസിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപോലെ അല്ല എല്ലാ ഓഷ്യൻസിലെയും സെലൈനിറ്റിയും ഡെൻസിറ്റിയും ഒന്നും ഒരുപോലെ അല്ല നമുക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറവാണ് ചില സ്ഥലത്ത് അതിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് ടെമ്പറേ
ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി നോർത്തിലേക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി സൗത്തിലേക്കുമാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റീജിയനിലെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പോളാർ റീജിയൻസിലെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ മാറാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസൊലേഷൻ അതായത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായി കിട്ടുന്നത് ഇക്വേറ്റർ ഈ റീജിയനിലാണ് പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ ദിസ് അത് കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് വിൻഡ് തുടങ്ങിയവ അടുത്തത് സെലൈനിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ എന്താണ് സെലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് സീ വാട്ടറിലുള്ള സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ സീ വാട്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് സെലൈനിറ്റി സെലൈനിറ്റിയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരം ഗ്രാം വാട്ടറിൽ എത്ര ഗ്രാം സോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രാംസ് ഓഫ് സോൾട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ ആവറേജ് സെലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ടിനെസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് സീ വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം മേജർ പോർഷനും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കോമൺ സോൾട്ട് അതുകൂടാതെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ട് ഇവയിൽ മിക്കതും കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സെലൈനിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സെലൈനിറ്റി വിൽ ബി മോർ ഇൻ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സീസ് ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇതുപോലെ ചുറ്റിനും ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ലാൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ഡ് ആയ പോലെ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സി അങ്ങനെയുള്ള കടലുകളിൽ സെലൈനിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് സെലൈനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹൈ ഇവോപ്പറേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവോപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സെലാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ ഗ്രാംസ് ഓഫ് സോൾട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുമ്പോൾ സെലാനിറ്റി കൂടും അടുത്തത് സെലാനിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇൻ ഏരിയാസ് വെയർ സ്നോ മെൽറ്റ് വാട്ടർ റീച്ചസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് മഞ്ഞ് ഉരുകിയിട്ട് കടല് കടലിലെ വെള്ളവുമായി മിക്സ് ആവുമ്പോൾ സെലാനിറ്റി കുറയും അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം കാരണം ഡയല്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സെലാനിറ്റി ഡിഗ്രീസസ് അറ്റ് റിവർ മൗത്ത്സ് ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിവറിൽ വരുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ റിവർ വാട്ടർ വന്ന് കടലിലേക്ക് പതിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരുപാട് റിവേഴ്സ് കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ വന്ന് കടലിലേക്ക് മിക്സ് ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെലാനിറ്റി കുറയും അടുത്തത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലീഡ്സ് ടു റിഡക്ഷൻ ഇൻ സെലാനിറ്റി സെയിം കാര്യം തന്നെ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ വന്ന് കടലിൽ പതിക്കുക അപ്പോൾ സെലാനിറ്റി കുറയും അടുത്തത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സെലാനിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ സെലൈനിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് സെലൈനിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടും ഇക്കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അ
വേവ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ അല്ലേ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതാണ് സി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് വിൻഡിൻ്റെ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സീ സർഫസിനടുത്തുകൂടി വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡും ഈ ഓഷ്യൻ സർഫസും കൂടെ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് വേവ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇനി ഈ വേവിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ പേരുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാതെ എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പർ പൊസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലോവർ പൊസിഷൻ പറയുന്നതാണ് ട്രഫ് പിന്നെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും ട്രഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഹൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേവ് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ലെങ്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേവ് ലെങ്ത് ദ സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഇസ് നോൺ ആസ് വേവ് ക്രസ്റ്റ് ബോട്ടം പാർട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് വേവ് ട്രഫ് ഇനി വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് വേവ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ എക്സേർഡഡ് ബൈ വിൻഡ് ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ സർഫസ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ വേവ്സ് ആ കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വിൻഡിൻ വിൻഡും ഓഷ്യൻ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സീ ഷോറിന് ചില ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും മനുഷ്യരുടെ ജീവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചില മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ബോൾഡേഴ്സ് എലോങ് ദ സീ ഷോ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകൾ സീ ഷോറിൽ നിരത്തി വെക്കുക മറ്റൊന്ന് പുലിമുട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീ ഷോറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ടെക്നിക്കാണ് പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് മാൻഗ്രൂവ്സ് സോൾഡി വാട്ടറിൽ വളരുന്ന മാംഗ്രൂവ് വെജിറ്റേഷൻ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് തീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രകൃതി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരു മെഷറുണ്ട് സാൻഡ് ബാസ് തിരമാലകൾ വരുമ്പോൾ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് ദ ഇതുപോലെയുള്ള സാൻഡ് ബാസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതും തീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരള കോസ്റ്റിൽ വന്ന സുനാമിയെ പറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത് മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആണ് ഓഷ്യൻ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സും വോൾക്കാനോസും കാരണമാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് ക്വേക്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സീസ്മിക് സീ വേവ്സ് എന്നും പറയും മഡ് ബാങ്ക് അതായത് ചാകര അറേ അറേബ്യൻ സീയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണിത് ഇതുണ്ടാവുന്നത് മൺസൂൺ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും എൻഡിലുമാണ് ഈ സമയത്ത് മഡി വാട്ടറിൽ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യും ഒരു തരം മറൈൻ ഓർഗാനിസമാണ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും ഒരുപാടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിന് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ഫിഷസ് ഇവിടെ അറൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫിഷമെന്ന് ഒരുപാട് മീൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് മഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്സായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല